ইলাস্ট্রেটরটা ওপেন করলাম ইলাস্ট্রেটরটা ওপেন করার পর এখন এইখানে আমাদের ফার্স্ট কাজ হলো একটা আর্টবোর্ড রেডি করতে হবে বা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো বুক ড্যাঙ্গলারের সাইজ কীরকম হবে এটা ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দেবে ড্যাঙ্গলারের কোনো ফিক্স কোনো সাইজ হয় না ঠিক আছে আর এটার সাইজটা হয় কাস্টম সাইজ তো ইলাস্ট্রেটরে তো কাস্টম সাইজ পরে কিভাবে নেবেন এটা একটু পরেই দেখবো বাট আপনার তো আর্টবোর্ড নিতে হবে রেক্টেঙ্গুলার শেপেরই আর্টবোর্ডটা নেওয়ার জন্য আমরা ধরেন এ ফোর সাইজে আপাতত নিচ্ছি এ ফোর সাইজের চেয়ে বড় হইতে পারে আবার অনেক বড় হইতে পারে ধরেন সাইজ হইলো এরকম দেড় ফিট বাই দুই ফিট এরকম আপনার ড্যাং ড্যাংলার হইতে পারে আবার এ ফোরের চেয়ে ছোটো হইতে পারে ডিপেন্ড করে অনসল এন প্রেস করলাম বা ফাইল থেকে নিউতে যে কোনো একটাতে যাব যে আমরা এখানে নাম দিলাম ড্যাংলার নাম্বার অফ আর্টবোর্ড একটাই থাকবে আপনার যেই ড্যাংলার ডিজাইনটা হয় এটা একটা পার্টি ডিজাইন করে প্রিন্ট আপনার বোথ সাইডে হইতে পারে সেম ডিজাইনটাই বোথ সাইডে প্রিন্ট হবে ঠিক আছে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড ওয়ান দ্বীপ আমি সাইজ নিচ্ছি এ ফোর সাইজ সাইজটা ইঞ্চিতে নেওয়া ওরিয়েন্টেশন পোর্ট্রেট ব্লিডিং মার্কস তো দেখছিলাম মেবি না তো কালার কালার মোড ডিপেন্ড করতেছে আপনার ক্লায়েন্টের ওপরে যদি ম্যাট ফিনিশিং হতে চায় সিএমআইকে গ্লস ফিনিশিং হতে চাইলে আর জিবি আর যদি লোকাল ক্লায়েন্ট হয় সেক্ষেত্রে সিএমআইকে রাখাটাই বেটার রাস্টের ইফেক্ট থ্রি হান্ড্রেড পিপিএ রাখতে হবে প্রিভিউ মোড ডিফল্ট রাখতে হবে এখন এই ড্যাংলার ডিজাইনটাই জেপিজি আকারে আবার আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট হইতে পারে ঠিক আছে এখানে কিছু ডিজাইন আছে যেটা আপনার বোথ মানে প্রিন্ট এবং ওয়েব মিডিয়া দুটাতে ইউজ হইতে পারে যেমন ভুসোর যে ডিজাইনটা করছে ফ্লায়ার যে ডিজাইন ডিজাইনটা করছে ভুসোর বলতে ট্রাই ট্রাই ফুল করছিলাম ট্রাই ফুলটা না ভুসোর যে ডিজাইনগুলো হয় এইটা আপনার প্রিন্টেও পাঠাইতে পারে ফ্লায়ার প্রিন্টেও পাঠাইতে পারে আবার এটাকে ওয়েব ব্যানার হিসাবে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে বা ওয়েবসাইট যদি থাকে ওইটার মতো আপলোড করা যাইতে পারে ডিপেন্ড করে ঠিক আছে ক্যাটালগও সেম ক্যাটালগ আপনার প্রিন্ট মিডিয়াতেও যেতে পারে ক্যাটালগ সফট কপিও থাকতে পারে পিডিএফ আকারে কাউকে দেওয়া লাগতে পারে আবার আপনার যদি ওয়েবসাইটে দিতে চান সেখানেও দেওয়া যেতে পারে ডিপেন্ড করে ক্যাটাল যদি আপনার প্রোডাক্ট রিলেটেড কোনো ইমেজ হয় সেক্ষেত্রে আর ওইখানে যায় না ঠিক আছে ওয়েবসাইটে যায় না বিকজ অফ ওয়েবসাইটটাই একটা ক্যাটালগ ঠিক আছে যাদের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে তাদের ওয়েবসাইটটাই কিন্তু একটা ক্যাটালগ সেইখানে আর ওইটা যাবে না আপনার ধরেন এইটা তখন সফট কপি হিসেবে সেভ করা লাগতে পারে সফট কপি পিডিএফ আকারে সেভ করে আমরা দেখছিলাম মেবি পিডিএফ কীভাবে সেভ করে দেখি নেই ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ এ যা এখানে ওকে করে দিচ্ছি ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ এ গেলে এখানে সেভ অ্যাজ টাইপ পিডিএফে ক্লিক করলে পিডিএফের অপশনটা চলে আসবে ঠিক আছে তো কী নিয়ে কথা বলছিলাম এখানে যেইগুলো মাল্টিপল যেইগুলো আছে এইগুলো আপনার থ্রি হান্ড্রেড রেখেই কাজ করবেন ক্লায়েন্ট ওয়েব ইউজ করতে পারে প্রিন্ট ইউজ করতে পারে তো ড্যাংলারটা আপনার মেনলি ডিজাইন করা হয় প্রিন্টের জন্যই ড্যাংলার যে ডিজাইনটা হবে এখন এটা যদি ক্লায়েন্ট চায় ধরেন ক্লায়েন্টের কাছে ভালো লাগছে ডিজাইনটা সে চাচ্ছে তার সোশ্যাল মিডিয়াতেও আপলোড করে এটাকে প্রমোশন করবে তো ক্লায়েন্ট চাইলে ওটাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করতে পারে ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের ওপরে সেক্ষেত্রে একটা জে পিজি দিয়ে দিতে হবে ক্লায়েন্টকে তো আমি এই সাইজে একটা রেক্টিঙ্গেল আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করলাম বা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলাম এ ফোর সাইজে এখন এটার মধ্যে আমরা কি সাইজে মানে কীরকম শেপের ড্যাংলার ডিজাইন করবে এটা ক্লায়েন্টের সাথে ডিসকাস করে নিতে হবে আগে ক্লায়েন্ট এটা আপনাকে বলে দেবে তো আমার কাছে আপাতত যেহেতু নাই আমি আমার মতো করে একটা ডিজাইন করার ট্রাই করতেছি ঠিক আছে তো আমি ধরে নিচ্ছি আমার যে ড্যাংলারটা হবে এটার মধ্যে যদি ইলিপস দিয়ে করি এরকম একটা ইলিপস থাকবে বড় আর একটা ইলিপস নিলাম এখানে ছোট অল্টার প্রেস করে কপি করে এখানে আর একটা ইলিপস নিলাম ঠিক আছে আর এইখান থেকে যেই প্রোডাক্টটা আমি করব ধরেন প্রোডাক্ট হিসেবে নিচ্ছি
স্প্রাইটের একটা বোতল নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে এখন স্প্রাইটে যে বোতলটা নেবেন যদি ক্লায় আমি আপাতত স্যাম্পল দেখাচ্ছি ক্লায়েন্ট যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আপনাকে করতে দিবে সেইটার পিএনজি ক্লায়েন্ট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনাকে প্রোভাইড করতে পারে যদি ইউনিক কোনো প্রোডাক্ট হয় সেক্ষেত্রে যেটা গুগলে পাওয়া পসিবল না এরকম যদি হয় ক্লায়েন্ট আপনাকে ওই প্রোডাক্টটার জেপিজি বা পিএনজি যেটাই দেখ যদি জেপিজি দেয় আমরা ফটোশপে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজ দেখছি ওইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে পিএনজি করে নিতে হবে আর যদি পিএনজি দেয় তাহলে তো আপনার কাজ ইজি হয়ে গেল আমরা এখানে তুলে যাচ্ছি তুলে যে পিএনজি একটা ফাইল দা নামাই নিব ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি এইটা আমার যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আমি কাজ করব এইটা আমার পারফেক্ট ঠিক আছে এটাকে আমি সেভ করে নিচ্ছি এটা রিফাইল পিএনজি ফাইলটা নাই ওয়েব ফাইলটা আছে তো আমি অন্য একটা চেঞ্জ করতেছি এখন এইটাকে যদি আমি এইভাবে ডাউনলোড করতে চাই এইভাবে ডাউনলোড করে দেন এটাকে পিএনজি করে তারপরে কাজ করতে পারতো না ওইখানে কাজটা বেড়ে যাবে তো আমি কাজটা কমানোর জন্য কপি করলে পিএনজি রিটা আসে না ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক আসবে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক চলে আসবে गुगले पाने रिमुव कर পিএনজি যদি ডাউনলোড করতে চান এরকম লোড হওয়ার জন্য একটু টাইম দিতে হবে ঠিক আছে আমি এরকম একটু রোটেট করে দিলাম হালকা 
এরকম হালকা একটু বোটার থাকলো যতটুকু বড় করা লাগে বড় ছোট করে নেবেন তো আমি এটাকে এখানে বসায় দিচ্ছি তো এইখানে যে কোম্পানির জন্য আপনি স্প্রাইটের যেহেতু করতেছে স্প্রাইটের কালার কি থাকে গ্রিন এবং ব্লু দুইটার কম্বিনেশন একটা কালার থাকে তো আপনার বাকি যে ডিজাইনগুলো আছে এই যে এখানে যে ডিজাইনগুলো আছে এইগুলার এইগুলোর সাথে সিমিলার রেখেও করতে পারেন বা আদার্স কোনো কালারও হইতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আপনার ক্লায়েন্টের চয়েসের ওপরে আমি ধরে রাখলাম যে এখানে কালারটা নিব বা এই কালারটাই সেম টু সেম নিয়ে নেই এখন এই কালারটা যদি আমি করতে যাই এই যে স্প্রাইটের এই যে ইয়ের মধ্যে যে কালারটা দেওয়া আছে এটা করতে গেলে লাগবে আমার গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্টে যাবো যাওয়ার পর এখানে গ্রেডিয়েন্ট টুল দেওয়া আছে এই যে গ্রেডিয়েন্টের স্লাইডার দেওয়া আছে এটাতে ক্লিক করবো এখন আপনাদের যদি এখানে গ্রেডিয়েন্টটা শো না করে সেক্ষেত্রে যাইতে হবে উইন্ডোতে উইন্ডোতে যে এখানে গ্রেডিয়েন্ট লেখা আছে দেখবেন এই যে গ্রেডিয়েন্ট ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্টটা দেখাবে গ্রেডিয়েন্টটা নিলাম নেওয়ার পরে আমার এক সাইডে আছে গ্রিন কালার তো গ্রেডিয়েন্টে কি গ্রেডিয়েন্টটা কি দেখানো হয়েছিল এর আগে আচ্ছা গ্রেডিয়েন্টটা না এইখানে যদি দুটো কালার এইখানে বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের এখন এইটার মধ্যে আমার এই কালারগুলো দিতে হবে এই কালারগুলো যদি দিতে হয় আমরা কি করব যে কোনো এই যে কালার গ্রেডিয়েন্টের এটা হলো গ্রেডিয়েন্টের স্লাইডারটা স্লাইডারের নিচে দুইটা পয়েন্টার দেওয়া আছে আবার উপরে একটা দেওয়া আছে উপরেটা হলো কি আপনার লোকেশান লোকেশান পয়েন্টার আর এই দুটো হলো আপনার কালারের পয়েন্টার যে কোথায় কি কালার দেবেন সেটা ডিসাইড করবে এই দুইটা তো এই এইগুলো চাইলে আবার এই পয়েন্টগুলো বাড়ানো যায় কীভাবে বাড়াবেন মাউসের পার্সটা যদি এই গ্রিডিয়েন্ট স্লাইডারের নিচে এনে এখানে ক্লিক করেন দেখবেন যে নতুন আর একটা পয়েন্টার ক্রিয়েট হয়ে গেছে ঠিক আছে নিচে যখন একটা ক্রিয়েট হবে উপরেও একটা ক্রিয়েট হবে এরকম যতবার ক্লিক করবেন ততবার নতুন করে পয়েন্টার ক্রিয়েট হবে তো আমি আমার দুইটা নিলেই আনা এখানে যে কালারটা আছে দুইটা কালারের কম্বিনেশনই আছে তো দুইটা নিলে আনা তো দুইটা নেওয়ার জন্য যেই কা পয়েন্টার উপরে কালার দিতে চাচ্ছেন ধরেন আমি হোয়াইটটার উপরে আগে কালার দিব এটাকে সিলেক্ট করলাম উপরে হোয়াইটে দেখেন এই যে কালারের এখানে হোয়াইট দেখাচ্ছে এখন আমরা যাবো রাইট সাইডের হ্যামবার্গার কালারে যখন সিলেক্ট করবেন এখানে হ্যামবার্গারে ক্লিক করলে কোন কালার মোডে কালার করতে যাচ্ছে না আমি চাচ্ছি সিএম ওয়াইকে তো সিএম সিএম ওয়াইকেটা সিলেক্ট করবো তাহলে এখানে এই জিনিসটা দেখাবে আপনাদের কি স্লাইডারটা দেখায় এই চারটা স্লাইডার দেখায় যাদেরটা না দেখাবে তারা এই জায়গায় আপনাদের এইরকম হাইড অপশন দেওয়া শো অপশনের একটা অপশন থাকবে এটাতে আগে ক্লিক করবেন দেন সিএম ওয়াইকেটা সিলেক্ট করবেন তো আমি এখানে ব্লু করে নিচ্ছি আর এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করার পরে যাবো আবার ওই হ্যামবার্গারে সিএম ওয়াইকে এটাকে গ্রিন করে নিচ্ছি বুঝছেন এই যে এখানে যে কালারটা দরকার ছিল এই কালারটা আমার এখানে চলে আসছে এখন কালারটা আসছে ঠিকই বাট এই সাইডে ব্লুটা ব্লুর সাথে একটু ইয়ে হয়ে গেছে আমি এই গ্রিডিয়েন্টটাকে উল্টা করে দেবো গ্রিডিয়েন্টটা আমি এই সাইডে নিয়ে ব্লুটা আমি কি বলে গ্রিনটা এই পাশে নিয়ে আসবো ব্লুটা এই পাশে নিয়ে আসবো এটা দুইটা ওয়েতে করতে পারে একটা হলো এই যে পয়েন্টারগুলো আছে এটাকে আমি এইভাবে একটা আরেকটার সাথে এরকম রিপ্লেস করে দিতে পারি একটা ওয়ে গেলো এরকম আরেকটা ওয়ে হলো এখানে এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর গ্রেডিয়েন্ট তুলে যাব ঠিক আছে দেন এইখান থেকে এইভাবে ক্লিক করলে যে যেরকম আছে এরকম নিল আবার লেফট সাইড থেকে যদি সরি রাইট সাইড থেকে যদি লেফট সাইডে ক্লিক করেন এখানে যে গ্রেডিয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে বটম থেকে যদি উপরের দিকে করেন তাহলে উপরের দিকে এরকম হবে তো আমি করতেছি কি আমার উপরের পাটটা গ্রিন থাকবে নিচের পাটটা এরকম ব্লু থাকবে তো ব্লু গ্রিনের যেইটা গ্রিন গ্রিনের শেডটা আমি চেঞ্জ করব এইরকম শেড রাখবো না একটা শেডটা চেঞ্জ করার জন্য এরকম ভাবে একটু ডার্ক টাইপ ঠিক আছে এইরকম টাইপ করে দিলাম একটা কালার আর এইটার কালার এইটার মধ্যে আমি এটাকে আর একটু ক্লোজ আইনে দিতে পারি ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে বা এরকম দূরও রাখতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে আমি এটাকে একটু ক্লোজ আইনে দিলাম ঠিক আছে একটু গ্যাপ থাকবে একটু গ্যাপ রেখে এখানে ক্লোজ আইনে দিলাম ক্লোজ আনার পরে এইটা যদি ফ্রন্টে রাখতে চান তাহলে তো ফ্রন্টে অলরেডি আসে ঠিক আছে যদি ব্যাকে নিতে চান ব্যাকে নিতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে তো আমি যে ডিজাইনটা করতে চাচ্ছি সেটা অনুযায়ী এটা থাকবে ফ্রন্টে ঠিক আছে 
ফন্টে থেকে এইটার মধ্যে কি বিভিন্ন রকম অফার থাকে ড্যাঙ্গলারে অ্যাকচুয়ালি শো করা হয় বিভিন্ন রকম যে অফারগুলো থাকে এই অফারগুলো ওইখানে শো দেওয়া থাকে এটাকে আর একটু বড় করে নিচ্ছি ঠিক আছে যে অফারগুলো থাকবে ধরেন ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট থার্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট বা দশ টাকা ক্যাশব্যাক এরকম থাকে ঠিক আছে আপনি কিনলে বা একশো এম এলের দাম আগে ছিল বিশ টাকা এখন দাম হয়েছে দশ টাকা এরকম অফার থাকে না এই অফারগুলো এখানে চলে দিতে পারে ঠিক আছে এখন প্রত্যেকটা অ্যাডের মধ্যে কিছু স্লোগান থাকে বা ট্যাগ লাইন থাকে ওই ট্যাগ লাইনগুলো চাইলে আপনারা এখানে দিতে পারে ঠিক আছে এখন কি কি দিতে হবে এগুলো ক্লায়েন্ট টোটালি আপনাকে প্রোভাইড করবে এইখানে যে কন্টেন্টগুলো বসানো দরকার এই কন্টেন্টগুলো ক্লায়েন্ট আপনাকে প্রোভাইড করবে তো আমি আমার মতো লোড এম এফসান দিয়ে একটা কাজ করে ফেলবো একটু পরে তার আগে এইটার কালার স্ট্রোক কালার নান করে নিচ্ছি ফিলের মধ্যে কি কালার দিবেন ধরেন দিয়ে দেখে चले जाब ए এখন এই গ্রিডিয়েন্টটা এই গ্রিডিয়েন্টটা একটু ম্যাচ হয়ে গেছে তো এটাকে যদি আলাদা করতে চাই সেটার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি এই এই যে এই জিনিসটা বারবার ডিস্টার্ব করতেছে তো এটাকে যদি ডিস্টার্ব না করতে পারে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নিলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নিলাম নেওয়ার পরে দেন এটাকে সিলেক্ট করলাম যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ইলিপসটা আছে ওইটা থেকে আলাদা বুঝে যায় কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে এটাকে কপি করবো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করবো একটু বড়ো করে নিলাম এইখানে হোয়াইট কালার দিয়ে দেবো দেখছেন আলাদা একটা ইয়ে হয়ে গেছে দেখি এটা ভালো লাগতেছে না তার একটা डिजाइन कमप्लीट कर ডিজাইন কীরকম হবে এইটাই তো জানেন না লে আউট কীভাবে করবেন নাকি তো ব্যাঙ্গালারের ডিজাইন কমপ্লিট করবেন দেন কাটিং মার্ক সেফটি মার্কস কন্টেন্ট বসানোর আগে সেফটি মার্কটা নিয়ে নিতে হবে তারপরে কালার গাইড এগুলো নিয়ে নিতে হবে এখন ডিজাইন ড্যাঙ্গলার ডিজাইন যদি আমরা একটু ডেমোতে আবার যাই দেখব যে কিছু কিছু ড্যাঙ্গলারের বর্ডারে এইরকম হোয়াইট থাকে ঠিক আছে যদি এই রকম হোয়াইট থাকে এই হোয়াইটটা পর্যন্ত আমার কাটিং মার্ক ঠিক আছে তাহলে আপনার কাটিং মার্ক পর্যন্ত রেখে দিলেই আনাফ আপনার ওইখানে আর কালার গাইড নিতে হবে না ঠিক আছে এটা গেল আপনার যদি বর্ডারটা হোয়াইট থাকে আবার কিছু কিছু ড্যাঙ্গলারের মধ্যে থাকে এইরকম বর্ডারের মধ্যে কালার থাকে যেমন দেখেন এইটার বর্ডারে আবার হোয়াইট নাই এইটার ক্ষেত্রে আবার আমার কালার গাইড নিতে হবে বুঝতে পারছি কি বলছি যেইটার মধ্যে আমার বর্ডারে কালার থাকবে না বা কাটিং মার্কের ওই জায়গায় কালার থাকবে না হোয়াইট থাকবে জাস্ট সেখানে কাটিং মার্ক পর্যন্ত নিলে আনা যেমন এই ডিজাইনটা বর্ডারটা আমার হোয়াইট দেওয়া আমার কাটিং মার্ক পর্যন্ত নিলে আনা 
আর যদি হয় যে এরকম যে না আমার বর্ডারে এরকম কালার থাকবে যে কালারে এই কালারেই থাকবে সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই কালার গাইডটা নিতে হবে তো আমরা যে সাইজটা নিছি এটা হলো আমার কালার গাইডের সাইজ সরি কাটিং মার্কের সাইজ কাটিং মার্কের সাইজের চেয়ে যদি আমার কাটি যদি কালার গাইড নিতে হয় এরকম কালারফুল রাখতে চাই তাহলে কালার গাইডটা নিয়ে নিতে হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি প্রেস করতে পারি বা এই যে অবজেক্ট থেকে আমরা যেভাবে নিতাম পাথ অফ পাথ অফসেট পাথে যে যেভাবে নিতাম ওইভাবে নিতে পারি ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের উপরে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি প্রেস করতেছি যেহেতু আমার শেপগুলো স্কোয়ার নাও মানে স্কোয়ার রেশিওতে নাও ঠিক আছে যদি রেশিও আলাদা হইতো তখন আবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে নিলে হইতো না তখন ওই অফসেট পাথ থেকে নিতে হইতো ধরেন এই ইলিপসটা আমার এই রকম একটু লম্বা সেক্ষেত্রে আমার নিতে হবে ওই রকম ই ঠিক আছে অবজেক্টে যাবেন পাথে যাবেন অফসেট পাথ থেকে আপনার যে কাইটটা নেন ভেতরে নেন আর বাইরে নেন যেটাই নেন এই এইভাবে নেওয়া লাগতো আর যদি এরকম স্কোয়ার রেশিওতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে ওইভাবে নিয়ে নিতে পারেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি পেস্ট করে দেন নিয়ে নিতে পারেন তো আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি পেস্ট করে নিলাম এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি এখন বর্ডারটা আমরা চাচ্ছি ধরেন বর্ডারটা আমি নিব হোয়াইট ধরে নিচ্ছি যেহেতু এখানে একটা হোয়াইট নিয়ে ফেলছি তো এটার ক্ষেত্রে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার বর্ডারটা হোয়াইট হবে তো বর্ডারটা হোয়াইট করার জন্য এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করব দেন এটাকে একটু বড় করে নিলাম নেওয়ার পর এইটাকে হোয়াইট করে দিচ্ছি এই এখন আমার কাটিং মার্ক হয়ে গেল এইটা আগে কাটিং মার্ক ছিল এইটা বুঝে গেল কি করছি এইটা আমার কাটিং মার্ক যেহেতু আমার বর্ডার হোয়াইট করা সেহেতু আমার আর এইখানে কালার গাইড নেওয়া লাগতেছে না নেওয়া লাগবে একটা জিনিস সেটা হলো এই যে স্প্রাইটের বোতলটা ই বের হয়েছে যে কি বলে গ্লাসটা বের হয়েছে বা জারটা বের হয়েছে এই জারের সাইড দিয়ে আমার একটা হোয়াইট বর্ডার রেডি করতে হবে এখন এই হোয়াইট বর্ডারটা রেডি করব কিভাবে পেন টুল দিয়ে করতে হবে এইটা আমার ঠিক আছে তো আমরা পেন টুল নিচ্ছি আগে ডিজাইনটা শেষ করতেছি এইটুকুতে আমার হোয়াইট কালারের বর্ডারের দরকার নেই এটা আমার ড্যাঙ্গলারের ভেতরে আছে নাকি আমার লাগবে কোথা থেকে এইখান থেকে এই যে বাইরে যেতটুক আছে ততটুক তো আমি এইখান থেকে স্টার্ট করব এইভাবে করে নিবেন পাত করে নিবেন ফিল কালারটাকে নাম করে নিচ্ছি বাকি এটা জাস্ট র্যান্ডমলি ঘুরে নিয়ে যাবে ঠিক আছে নিলাম নেওয়ার পরে আমার পাত্রার যেখান থেকে স্টার্ট করছিলাম সেখানে এসে জয়েন করে দিলাম এটার কালার হোয়াইট করে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখন টোটালটাকে কন্ট্রোল আউটার টু দিয়ে আনলক করে যেহেতু একটা লক করছিলাম আনলক করলাম করার পর টোটালটাকে মার্ক করে এইখানে থাকলে বোঝা যাচ্ছে না তো একটু বাইরের দিকে নিয়ে আসে এই যে দেখেন আমার হোয়াইটের বর্ডারটা চলে আসছে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করব হোয়াইট যেটা উপরে আসছে আর কি এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করব অ্যারেঞ্জ যাবো সেম টু ব্যাক এই যে আমার হোয়াইট কালারের বর্ডারটা চলে আসছে ঠিক আছে ড্যাংলার দেখেন ড্যাংলারের মতো লাগতেছে কি না আপাতত শেপটা আসছে কি না তো শেপটা যদি আসে আমি বাইরেই কাজ করি ভেতরে যেহেতু আমার বর্ডারটা হোয়াইট নেওয়া যদি কালারফুল হয়তো বর্ডারটা কিভাবে নিতে হয়তো এটা বুঝতে পারছি সেক্ষেত্রে এইখানে আর এই হোয়াইট বর্ডারটা আসতো না এইখানে আর এই হোয়াইট বর্ডারটা আসতো না তখন তো যেহেতু আমার এইখানে হোয়াইট বর্ডার নেওয়া হোয়াইট বর্ডার নিয়ে তো এখন এইটাকে আমার গাইডে কনভার্ট করতে হবে তো গাইডে হবে কোনটা কোনটা আবার ইমেজটাকে আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম এটাকে সিলেক্ট করব এটাকে সিলেক্ট করব এটাকে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম রাইট বাটন ক্লিক করব অ্যারেঞ্জে যাব সেন্ট টু ব্যাক করতে পারি সেন্ট টু ব্যাক রাইট বাটন ক্লিক করব 
সরি ফিল কালারটাকে নান করব রাইট বাটন ক্লিক করব মেক গাইড এই যে আপনার কাটিং মার কাটিং মার্ক এর যে গাইডটা নেওয়া দরকার ছিল এই গাইডটা চলে আসলো এখন কিছু গাইড এইভাবে দেখা যাচ্ছে এগুলো থাকলে কোনো প্রবলেম নাই এটা তো গাইড হিসেবে থাকবে ফাইনাল আউটপুটে আমার থাকবে না ঠিক আছে তো এই গাইডটা এরকম থাকলে সমস্যা নাই এইটা গেল আমার কাটিং মার্কটা নিয়ে ফেললাম কীভাবে নিশ্চয় বুঝতে পারছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করে সেন্ট টু ব্যাক করে দিছি দেন মে ফিল কালারটা নান করে তারপরে গাইড করছে এখন আমার নিতে হবে কন্টেন্ট গাইড নাকি বা সেফটি মার্ক এটা নেওয়ার জন্য এটা এখন এইটার মধ্যে সেফটি মার্ক নেওয়ার কিছুই নেই এটা তো ইমেজ হিসেবে থাকবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করবো এটা যদি স্কোয়ার রেশিও হয় সেক্ষেত্রে বললাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে যদি রেশিও চেঞ্জ হয় তখন কিন্তু বলছি যে ওইভাবে করতে হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করবো দুইটাকে মার্ক করলাম এই দুইটারে আমার সেফটি মার্ক হবে রাইট বাটন ক্লিক করবো মে ফিল কালারটাকে না করে নিব আমি ফিল কালার না করবো রাইট বাটন ক্লিক করবো মেক গাইড এই যে আপনার সেফটি মার্কটা চলে আসলো দেন এই সেফটি মার্কের মধ্যে এই দুইটা সেফটি মার্ক এইখানে নর্মালি আসছে আপনার কন্টেন্ট বসানোর জন্য সেফটি মার্ক হলো এইটা ঠিক আছে আপনি যত কন্টেন্ট বসবে এইটার মাঝখানে আপনি বসাই দেবেন এখন এইটা কতটুকু বড় নেবেন কতটুকু ছোট নেবেন সেটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার কন্টেন্টের ওপরে ঠিক আছে ওইখানে আমার নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়ার মতো তেমন কিছু নাই তো এইভাবে এইখানে ধরেন আমি আপাততর জন্য লিখলাম এরকম একটা লেখা লিখলাম ঠিক আছে এখন এটা তো লিখে ফেলছি ডেকোরেশন করে যদি সাজাইতে হয় একটা উপরে যাবে একটা নিচে যাবে তো আপ টুটা একসাথে হয় আপ টু আমি এখানে কেটে নিলাম মার্ক করলাম কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কেটে নিলাম টাইপ টু দিয়ে এইখানে বা আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা টাইপও করতে পারেন ফাইভ টাকাটাকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কেটে নিলাম টোটাল তিনটা জিনিস আমার এইটার মধ্যে বসতে পারে এখন ক্লায়েন্ট যদি অন্য কিছু দেয় ওই জিনিসটা এখানে বসাইতে হবে যেহেতু আমার কাছে নাই আমি এই জিনিসটা বসাই দিচ্ছি ঠিক আছে এখন এটা যদি আপার কেস লোয়ার কেসের কম্বিনেশনে হয় আপার কেস লোয়ার কেসের কম্বিনেশনে করবেন যদি শুধুমাত্র আপার কেস ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপার কেস শুধুমাত্র লোয়ার কেস ইউজ করতে হলে লোয়ার কেস ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্ট কীভাবে আপনাকে বলছে সেটার উপরে আমার যে টেক্সটটা নেওয়া আছে এটা শুধুমাত্র লোয়ার কেসে নেওয়া আছে ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি যে লিখে ফেলছি আমি বা ক্লায়েন্ট আপনাকে দিচ্ছে ওইটাকে কপি করে নিয়ে আসছেন টাইপ আর করেন নাই কাজ ইজি করার জন্য ক্লায়েন্ট আপনাকে লোয়ার কেসে দিচ্ছে বাট বলছে যখন ডিজাইন ইউজ করবেন এইটা টোটালটাই আপার কেসে হবে মানে ক্যাপিটাল লেটার হবে সেক্ষেত্রে আপনারা তিন ওটাকে মার্ক করবেন তিনটা যেহেতু টেক্সট ক্যারেক্টারে যাব যে এইখানে দেখব যে অল ক্যাপস নামের একটা অপশন আছে ক্যারেক্টারে ক্লিক করছি মার্ক করার পরে অল ক্যাপসে ক্লিক করলে আপনার টোটালটা আপার কেস হয়ে যাবে ঠিক আছে আপার কেস হয়ে গেল এখন আপার কেস হয়ে যাওয়ার পর যেটা যেখানে বসানো দরকার ওইভাবে আগে বসাই নেই আমার ফাইভ টাকাটা বড় হবে অনেক মানে ফাইভটা অনেক বড় হবে ফাইভটাকে মার্ক করলাম এখানে এটাকে বড় করে নিচ্ছি শুধুমাত্র ফাইভটাকে মার্ক করে বড় করে নিলাম টাকাটা আমার ছোট থাকলো বা টাকাটা আর একটু বড় করে দিই এরকম বড় করে দিলাম এখন কোন ফন্ট নেবেন সেটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ওপরে আবার মিরিয়ট প্রোতে নেওয়া আছে যদি মিরিয়ট প্রো নিয়ে কাজ করতে চান করতে পারেন নর্মালি যখন প্রফেশনাল কাজ করতে যাবেন তখন কাস্টম ফোন নিয়ে কাজ করা লাগে ঠিক আছে কাস্টম ফোনগুলো কীভাবে ডাউনলোড করবো মেবি দেখাই নি এটা ফিউচারে দেখাই দেবো ইনশাল্লাহ আপাতত আমি বিল্টিং যে ফোনগুলো আছে এগুলো দিয়ে কাজ করতেছি আপ টুটা আমি কি করব আমার যে ফাইভ আছে এটার ওপরে এইভাবে বসাই দেবো ঠিক আছে অফটা আমি চাইলে এখানে বসাই দিতে পারি এইভাবে এই জিনিসটাকে সাজিয়ে ফেললাম প্লেয়ার বোঝা গেল কিভাবে কি করছি টোটালটাকে মার্ক করব যদি ক্যাপিটাল লেটারে নিতে হয় ক্যাপিটাল তো নিছি এটাকে আমি এক কাজ করব বোল্ড ফন্টে বোল্ড করে দেব বোল্ড
টোটালটাকে বোল্ড করে দিলাম আর কি যাতে আমার এই জায়গায় দেখতে জিনিসটা একটু বেশি স্পষ্ট হয় বা ভালো লাগে কন্ট্রোল আলটা একটু দিয়ে করলাম এই দুটাকে সিলেক্ট তিনটাকে সিলেক্ট করতেছে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম আমি আমার মতো সাজাই নিচ্ছি আর কি সাজানোর পর এই উপরে স্লাইডার আবার ক্লিক করলে এটা আবার আপনার গ্রুপ হয়ে গেল এখন এটাকে আমি এখানে বসাই দিব যতটুকু বড় করা লাগে ওইভাবে বসাই দিব আরো কিছু লেখা আসতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আপনার ক্লায়েন্টের উপরে আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যে আমার এইটুকুই আসবে আর টু ফাইভ টাকা অফ এখন এই লেখাটার উপর মানে এই কালারটার উপরে এই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের উপরে আমার এই কালারটা ফুটতেছে না কালো কালারটা তো এটা হয় রেডে হবে বা আপ টু অফ এ অফ এই দুইটা একটা কালারে হইতে পারে ফাইভ টাকাটা রেড হইতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আমি যখন ডিজাইন করব কোনটা দিয়ে বেশি ফোটে আমি দেখি টোটালটাকে আগে রেড করে দিই আর টোটালটা রেড করলে আবার বেশি একটু দেখতে একটু অর্ড লাগতেছে তো আমি কি করি শুধুমাত্র ফাইভ টাকাটাকে রেড রাখবো এই দুইটাকে ব্ল্যাক করে দিচ্ছি ঠিক আছে এরকমভাবে থাকলো আমার এখানে এখানে যে একটা কন্টেন্টটা বসানোর দরকার ছিল আমি কিন্তু বসাই দিচ্ছি এখন এইটা যেহেতু বাইরে অ্যালাইন করছি তার সঙ্গে এইরকম আসছে আমি যদি ভেতরে অ্যালাইন করতাম ফাইভটাকে আরও আগে অনেক বড় করে নিতাম দেন এইখানে যেখানে আটটোটা বসানো যায় ওইটা ওইখানে বসাই নিতাম ঠিক আছে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার এখানে কাজটা হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা কিভাবে করছি এখন চলে আসে উপরে এইখানে কি টেক্সট বলবে কিছু অবশ্যই তো কিছু টেক্সট দিবে যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে মানে স্প্রাইটের ই থাকে কি ট্যাগ লাইন কি থাকে যখন একটা ট্যাগ লাইন তো থাকে স্প্রাইটের দাঁড়ান দেখি डामी बसा दी चार সে ক্ষেত্রে জাস্ট এইভাবে সিরিয়াল বাই বসাই দিতে হবে ঠিক আছে এই এই সাইডে একটু গ্যাপ রেখে যেভাবে সাজাইলে আপনার সুন্দর লাগে ওইভাবে বসাই দিতে হবে এখন আমরা একটু ডিফারেন্ট জিনিস দেখতেছি আমার যে লেখাটা আছে এই লেখাটা এইভাবে বড় হয়ে বাইরের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি আমার যে টেক্সটটা থাকবে ক্লায়েন্ট আমাকে যে কনসেপ্টটা দিচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইরকম হইলে ভালো লাগবে ঠিক আছে লেখাটা একটু বাইরের দিকে চলে আসবে তো এখানে টেক্সট অনেক বেশি হয়ে গেছে আমি টেক্সট কমাই দিই ধরে নিলাম এরকম তিনটা লাইন আছে আমার টেক্সটটা এরকম কিছু অংশ বাইরের দিকে চলে আসছে এখন এটা একটু রোটেট হয়ে আসতে পারে যেহেতু আমার এই জায়গাটা একটু রোটেট করা 
মানে ক্যানটা একটু রোটেট করা এই লেখাটাও আমার একটু রোটেট হয়ে আসতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আপনি কিভাবে ডিজাইন কনসেপ্টটা রেডি করছেন সেটার উপরে আমি ধরে নিলাম একটু রোটেট হয়ে আসবে রোটেট হয়ে আসার পর এটার কিছু অংশ আমার ড্যাংলারের মধ্যে আছে এম এর কিছু অংশ বাইরে চলে গেছে পি এর কিছু অংশ গেছে এল ওয়াই তো পুরোটা বাইরে চলে গেছে এটার জন্য কিভাবে করবেন ঠিক আছে এরকম একটা কনসেপ্ট আপনি রেডি করছেন ধরে নিচ্ছি যদি এরকম হয় এটা কালারটা অবশ্যই অন্য কোনো কালার হবে তো আমি ধরে নিচ্ছি কীরকম কালার তো মেন যে লেখাটা এটা নিলাম আমি হোয়াইট এখন এইটা হোয়াইট নেওয়ার ক্ষেত্রে আবার কি হলো আমার এই জায়গায় বর্ডারে যেহেতু হোয়াইট নেওয়া এখানে দেখেন মিশে গেছে আলাদা করতে হবে ওইটার থেকে ঠিক আছে আলাদা করার জন্য আমরা কি করবো এটাকে জাস্ট যে টেক্সটটা আছে এটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করবো এইটার আর আপনার সেফটি মার্ক বা সেফটি মার্ক নিতে হবে না নিতে হবে শুধু কাটিং মার্কটা এটা তো এটাকে কি করলাম আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করলাম করার পরে যাব হলো আমার স্ট্রোকে ফিল কালারটা আমার হোয়াইটে থাকবে স্ট্রোকটাকে আমি ব্ল্যাক করব বা যেই কালারটা আমার দেওয়া ভালো লাগতেছে যে কালারটা দিলে ভালো লাগবে সেই কালারটা আমি এখানে দিয়ে দেবো কারণ ব্ল্যাক দিলাম স্ট্রোকটা একটু বাড়াই দিচ্ছি আমার লেখাটা এরকমভাবে আসবে বা এখানে ব্ল্যাকের জায়গায় দিচ্ছি এটা দেখতে একটু বেশি ভালো লাগতেছে না আর তো এইভাবে দিলাম ঠিক আছে এখন আমার এইখানের যে বর্ডারটা হোয়াইট এইখানে তো বর্ডারটা হোয়াইট হইতে হবে অরেঞ্জ এই অরেঞ্জটা রাখলাম হলো আমার জাস্ট যাতে লেখাটা হাইলাইট হয় এর জন্য ঠিক আছে এখানে কিন্তু দুইটা লেখা একটা হলো এইরকম ব্যাকে নেওয়া যেটা স্ট্রোকটা বাড়াই দেওয়া আর একটা হলো উপরে এইভাবে নেওয়া তা আমরা কি করব ওপরে যেটা হোয়াইটটা আছে এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম নিচে যে লেখাটা আছে এইটাকে আবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করলাম এইখানে আমার স্ট্রোকটা নেওয়া আছে এখন অরেঞ্জ এইটাকে আমরা স্ট্রোকটাকে হোয়াইট করে দিব দিয়ে আবার স্ট্রোকটাকে আরও মতো করে দিব ঠিক আছে দাওয়াতে কি হইলো আমার যে বর্ডারে হোয়াইট কালার দরকার ছিল এই হোয়াইট কালারটা এখানে চলে আসছে এখন ওইখানে তো আসছে আসছে ঠিকই এইখানেও চলে আসছে দেখতে এই জায়গাটা একটু বেশি অর্ড লাগতেছে আমার লাগতো ওইটা কোন জায়গায় এই যে বাইরে যতটুকু এরিয়া আছে এইটার জন্য ঠিক আছে তা আমরা কি করব উপরে যেটা আছে ওইটাকে সিলেক্ট করে মা ওইটাকে আমি লক করে দিলাম সবার নিচে যেটা ওইটাকে সিলেক্ট করলাম আবার রাইট বাটন ক্লিক করবো অ্যারেঞ্জে যাবো সেন্ট টু ব্যাক এই যে ব্যাকে দেওয়াতে আমার এইখান থেকে ওই জিনিসটা রিমুভ হয়ে গেল শুধুমাত্র এই বর্ডারটাতে এটা শো করতেছে হ্যাঁ সবার পেছনে ফলাই দিতে হবে এটাকে ঠিক আছে দেখেন এইখানে আমার এই যে বর্ডারটা দরকার ছিল বর্ডারটা চলে আসছে নাকি এখন বর্ডারটা আসছে ঠিকই প্লাস এইখানে আমার যে এইটা আছে ওইটাও আসছে বাট এইটা যখন ছোট বড় ডিজাইন করার জন্য হয়তো বা ছোট বড় করা লাগতেই পারে টোটালটাকে মার্ক করলাম ছোট করলে দেখেন এই জায়গায় ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এইটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমার কি করতে হবে যে টেক্সটগুলো আছে যখন ক্লায়েন্টকে কোনো কিছু ডেলিভার করবেন এইটা মেবি প্রিভিয়াস কোনো ক্লাসে বলছিলাম হয়তো বা বলছিলাম হয়তো বা বলি না আজকে আবার রিপিট করতেছি ক্লায়েন্টের যে ফাইলটা আপনি ডেলিভার করতেছেন র ফাইল সেটার মধ্যে কোনো রকম টেক্সট ফাইল থাকতে পারবে না বা টেক্সট অবজেক্ট থাকতে পারবে না টেক্সট কোনো কিছু থাকতে পারবে না টেক্সটের এই লিখছেন লেখা শেষ আপনার জন্য যেটা সেভ করতেছেন ইডিটেবল যেটা এইটা আপনি আপনার জন্য আপনার স্টোরেজে সেভ করে রেখে দেন ক্লায়েন্ট আপনার এই ক্লাস ক্লাসটা অ্যাপ্রুভ মানে কাজটা অ্যাপ্রুভ করছে ক্লায়েন্টকে ডেলিভার করার আগে যত রকম টেক্সট আছে সবগুলোকে মার্ক করতে হবে এভাবে এখানে আমার তিনোটা একসাথে আছে তো এক একবারে মার্ক করে ফেললাম রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে ক্রিয়েট আউটলাইন আউটলাইনে ক্লিক করলে এই যে আউটলাইন হয়ে গেল ঠিক আছে এইটার ক্ষেত্রেও সেম সিলেক্ট করবেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন আগে আন আনগ্রুপ করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করবেন আউটলাইন পরে আবার গ্রুপ করে দেন 
এখন আউটলাইন করলে কি হয় ফিলটা আউটলাইন হয়ে যায় স্ট্রোকটা আউটলাইন হয়ে যায় না দেখেন যে প্রবলেমটার জন্য আমরা আউটলাইন করলাম সেটা এখনও সলভ হয় নাই এই যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এইটার জন্য কি করতে হবে আমার দুইটার মধ্যে স্ট্রোক নাও না যেটার মধ্যে স্ট্রোক নেওয়া নাই সেটাকে মার্ক করব মার্ক করে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিব বাকি দুইটাকে মার্ক করব একটা তো লক করেছি বাকি দুইটাকে মার্ক করলাম মার্ক করার পরে যাব অবজেক্টে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড এখানে ফিল এবং স্ট্রোক সিলেক্ট করা থাকবে এক্সপ্যান্ড করে দেবো এই যে এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল ঠিক আছে আপনার যে স্ট্রোকটা ছিল ওই স্ট্রোকটা ফিলে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন কন্ট্রোল অল্টার টু প্রেস করতেছি এখন ছোটো করেই দেখেন আর ওই জায়গায় প্রবলেমটা করবে না এই যে দেখেন এখন আর প্রবলেম হচ্ছে না যেরকম ছিল ছোটো করি আর বড় করি সেম এরকমই থাকবে বোঝা গেল কি করছি তো এইটাকে আবার লক করতেছি আমার এখানে একটু কাজ বাকি রয়ে গেছে সেটা হলো সবার নিচে যেটা ছিল এটাকে সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে উপরে দুইটাকে লক করে দেন ওইটাকে সিলেক্ট করছি দুইটা দুইটা লেয়ার কিন্তু লক করছে তারপরে নিচে এটা সিলেক্ট করছে সিলেক্ট করার পর এটাকে মার্ক করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করব ফিল কালার নান করব রাইট বাটন ক্লিক করব সরি এখানে তো আনগ্রুপ করে নিতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করব আনগ্রুপ মেক আচ্ছা এখানে টেক্সটগুলোকে যখন ই করেন এইভাবে এক্সপ্লেন করা হয় এগুলোর মধ্যে একটা অপশন থাকে হলো আপনার এইগুলো আপনার ডিরেক্ট আউটলাইন করা যায় না মানে মানে গাইডে কনভার্ট করা যায় না গাইডে কনভার্ট করার জন্য আপনার কি করতে হবে টোটালটাকে মার্ক করছে হ্যাঁ মার্ক করার পরে যাবো আমরা কিসে পাথ ফাইন্ডারে যাব বা অবজেক্ট থেকে জয়েনে যেতে পারি তো ওইটা দিয়ে সবসময় ভালো রেজাল্ট আসবে না আমরা যাবো পাথ ফাইন্ডারে পাথ ফাইন্ডারে যে এখানে আছে পাথ ফাইন্ডারে যাওয়ার পরে ইউনিটিতে ক্লিক করব ইউনিটি ঠিক আছে ইউনিটিতে ক্লিক করলাম আমার টোটালটা ইউনিট হয়ে গেল দেন এখন আমি যদি মার্ক করে রাইট বাটন ক্লিক করলাম আমি আগে ডিভাইড করতেছি তারপরে ইউনিটিতে ক্লিক করতেছি এখন হয়েছে রাইট বাটন ক্লিক করব আবার তাও কি থাইকে যাইতেছে তিনটা আলাদা নেওয়া তো এর জন্য এই করতেছে আমি গ্রুপ করলাম রাইট বাটন ঠিক করবো এই যে মেক এডের অপশনটা আসছে কি করছি বুঝতে পারছি না আবার রিপিট করবো এই যে মেক এড করে দিলাম না আমি ওটাকে কপি করতেই ভুলে গেছি এটাকে ডিভাইড করলাম ফার্স্টে পরে ইউনিটিতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি বা কন্ট্রোল এফ দিয়ে যে কোনো একটা দিয়ে কপি করে নিতে হবে কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করলাম রাইট বাটন ক্লিক করব আনগ্রুপ করবো রাইট বাটন ক্লিক করব মেক গাইড আমার এই যে এইখানে যে কাটিং মার্কটা নেওয়ার দরকার ছিল কাটিং মার্কটা চলে আসলো ঠিক আছে দেন এইখানে আমার ধরে নিচ্ছি যে আমার যত কন্টেন্ট বসানো দরকার সব হয়ে গেছে যদি বসানো হয়ে যায় এখানে একটা কাজ করি হাইলাইট করার জন্য কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করি করার পর স্ট্রোকটা নিব হোয়াইট কালার করব এভাবে একটুই করে দিই ঠিক আছে জাস্ট আর একটু বেশি হাইলাইট হয়ে গেল এখন আমার যে যেখানে যা কিছু আছে সবগুলো আমার নেওয়া হয়ে গেছে রাইট বাটন ক্লিক করবো গাইডটা লক করা আছে আনলক করে নিব টোটালটাকে মার্ক করব যদি আমি এখানে নিয়ে আসতে চাই নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে এখন এইখানে অবশ্যই কন্ট্রোল অল্টার টু প্রেস করে আনলক করে নিচ্ছি টোটালটাকে মার্ক করবো যদি এখানে আট বোর্ডের মাঝখানে লাস্টে তো আট বোর্ডের মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এখন আট বোর্ডের মাঝখানে আনলে কাজ করতে অসুবিধা হবে বাইরে রাখলাম বাইরে রেখে এইখানে যা কিছু করলাম ধরে নিচ্ছে আমার যা যেখানে যা কিছু বসানোর দরকার ছিল কাজ বসানো হয়ে গেছে যদি বসানো হয়ে যায় থাকে তাহলে আপনার কাজ শেষ ঠিক আছে আপনি ক্লায়েন্টকে এটা ডেলিভার করে দিতে পারেন আউটলাইন করে ক্লায়েন্টকে ডেলিভার করে দিলেন এখন আউটলাইন করে ক্লায়েন্টকে ডেলিভার করে দিলেন এইটা দিলেন ক্লায়েন্টকে প্রিন্ট কপিটা যদি এটাকে অ্যাজ এ মক আপ হিসেবে আনতে চান এই যে এইখানে যেমন দেখাচ্ছে যে ঝুলতেছে এই যে ঝুলতেছে 
এরকম যদি একটা মক আপ রেডি করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিভাবে করবেন এইখানে কিন্তু আমার কাজ শেষ জাস্ট শিফট প্রেস কন্ট্রোল শিফট প্রেস করে সেভ দিব যেখানে সেভ করতে চাচ্ছি ড্যাঙ্গলার ডেস্কটপে সেভ দিলাম সেভ সেভ আমার র ফাইল সেভ হয়ে গেছে জেপিজি এই আট বোর্ডের মাঝখানে যে জেপিজি তো করা যাবে না করতে হবে পিএনজি টোটালটাকে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে নিয়ে আসে এইখানে জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করি এটাকে একটু ছোটো করে নিলাম গাইড কখনো ছোট হয় না ঠিক আছে তো ছোট করতে হলে গাইডগুলোকে রিলিজ গাইড করে দেন ছোট করতে হবে তো যেহেতু ছোট করতে পারতেছি না আমরা আর্ট বোর্ডটাকে একটু ওয়াইট করে নিই ঠিক আছে গাইড কখনো ছোট হয় না তো গাইড ছোট করতে হলে কী করতে হবে গাইডগুলো সিলেক্ট করে রিলিজ গাইড করে দেন ছোট করে আবার তো ওইখানে কাজ বেশি তো এটা করলাম না আমি জাস্ট আর্ট বোর্ডটাকে বড় করে নিলাম এইটাকে জাস্ট আপনার র ফাইল তো সেভ হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা পিএনজি সেভ করব জেপিজি সেভ করলে বোঝা যাবে না তো পিএনজি সেভ করতে হবে এক্সপোর্ট সেভ স্টাইপ পিএনজি ইউজ আর বোর্ড সেভ এই যে এখানে আমার পিএনজিটা সেভ হয়ে গেছে এখন ব্যাঙ্গলারের মতো কিন্তু লাগতেছে মোটামুটি লাগতেছে এখানে যেহেতু টেক্সট আমার রিয়েল না এর জন্য হয়তো বা একটু আর্ট লাগতেছে টেক্সটটা যদি রিয়েল হইতো এখানে কন্টেন্ট যদি প্রপারলি পাইতাম সুন্দর করে বসাইলে হয়ে যেত তো এইটা বসাইলাম এখন ক্লায়েন্টকে দেখানোর জন্য মানে এটা ফাইনাল আউটপুটটা অ্যাকচুয়ালি যখন প্রিন্ট হয়ে আসবে বা মক আপ রেডি করার জন্য কীভাবে করবেন ওই যে ওইভাবে ঝুলতেছে ওটা যদি করতে চান সেভাবে ধরেন আপনি এটাকে আপলোড করবেন কোথাও আপনার প্রোটফুলে হিসেবে আপলোড করবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই মক আপ করে দেখাইতে হবে প্রোটফুলে এইভাবে যদি দেন কে কেউ বুঝবেই না এটা ব্যাঙ্গলার করছেন না নর্মাল কাট করছেন না স্টিকার করছেন এটা বোঝা যাবে না ঠিক আছে তো এইখানে ব্যাঙ্গলারের যদি করতে চান একটা সুতা দিতে হবে সুতাটা কিভাবে দিবেন সেটা একটু দেখি আর সুতা দেওয়ার জন্য কী করতে হবে এটাকে আবার বাইরে নিয়ে আসি নিয়ে আসার পর আনগ্রুপ করব এখন এইখানে আমার একটা হোল করতে হবে অবশ্যই সুতাটা যাতে ই করতে হয় সুতো হোল করার জন্য আমি এইখানে একটা ইলিস নিচ্ছি এটাকে এটা ইমেজটা সিলেক্ট করব কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নিচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করলাম আমার দুইটাকে সিলেক্ট করলাম আর কি সিলেক্ট করার পর এইটাকে আবার আমি কি অবজেক্ট হিসাবে মার্ক করে নিলাম অরিজেন্টাল অ্যালায়েন্স সেন্টার করে নিলাম ঠিক আছে এখন কতটুকু করে নিচে দিব এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার উপর আমি রাখতেছি এরকম ঠিক আছে এইখানে আমার হোলটা হবে আমি ধরে নিচ্ছি তো এইখানে হোলটা হইলে আমার সা এই যে দুইটা ই আছে দুটোটাকে মার্ক করতে হবে দেন এইটাকেও মার্ক করব টোটাল তিনটাকে মার্ক করলাম মার্ক করার পরে যাব পাথ ফাইনালে যে ডিভাইড করব ডিভাইড করলে উপরে চলে আসবে ঠিক আছে তো উপরে চলে আসলো রাইট বাটন ক্লিক করব আমি গ্রুপ করব আমি গ্রুপ করার পর এটা আমার দরকার নাই এটাকে মার্ক করে ডিলেট করে দিচ্ছি এই যে দেখেন এখানে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এই দুটোকে আবার মার্ক করবো রাইট বাটন ক্লিক করবো অ্যারেঞ্জে যাবো সেন্ট টু ব্যাক ঠিক আছে ব্যাকে পাঠাই দিল কি প্রবলেম হোয়াইট কালারের কি কোনো এক্সট্রা ইনি ছিলাম হোয়াইট কালারের আলাদা একটা ইলিশ নেওয়া ছিল তো ওইটাকে বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পর এই যে এইগুলো আবার উপরে চলে আসছে এটাকে মার্ক করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করবো আর নিয়ে যাবো সেন্টে ব্যাক করে দিলাম আমার যেরকম ছিল আবার ওই রকম হয়ে গেল নাকি হয়ে যাওয়ার পর এখন এই যে আমার যেরকম ছিল ওই রকম হয়ে গেল এখন এখন এইটার মাঝখানে আমার সুতাটা নিতে হবে কীভাবে নিব পেন তুলে যাব কারণ সুতাটা একটু ঢেউ খায় আসতে পারে এভাবে নিলাম এই পর্যন্ত নিলাম ঠিক আছে এইভাবে আসলো এখন এইটার ফিল কালার নিব না এটা স্ট্রোকে নিব ব্ল্যাক কালার থাকলো স্ট্রোকটাকে ব্ল্যাক করে দিল এরকমভাবে একটা ইয়ে আসলো ঠিক আছে একটা পার্ট এইরকমভাবে আলাদা নিতে হবে আর একটা পার্ট আবার পেন্টুলটা নিবেন এখান থেকে স্টার্ট করবো সরি এটার উপরে কি 
gelecek buraya ise. Venture'dan içi. Burası. ठीक है सर ये भाव एक टुकड़े नियर्स ये माफ कर दीजिए वीडियो 